మెయిన్ ముగ్గురు చైర్మన్లు ఆదినారాయణ గారు అయోధ్య రామ్ గారు మంత్రి రాజశేఖర్ గారు మంత్రి రాజశేఖర్ గారు వైసీపీ అయోధ్య రామ్ గారు ఆదినారాయణ గారు ఏ పార్టీయో నాకు తెలీదు నేను ప్రాణం పోతూ బట్టలు చింపించుకొని ఎనిమిది లక్షల కోట్లు స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడుతుంటే కోర్టుకి వెళ్ళి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జస్టిస్ మిశ్రా గారితో అంతూ చేసి పదిహేను నిమిషాలు ఒకటి స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకండి ఇది ప్రైవేటైజేషన్ కాదు ఇది అమ్మడం రెండు అది ఎనిమిది లక్షల కోట్లు మూడు అక్కడ మేము పది వేల పది లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తాము నాలుగు నిర్వాసులు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల మంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన భూదాతలు పదహారు వేల మంది లీడర్స్ వచ్చారు కార్మికులు పదిహేను వేల మంది లీడర్స్ వచ్చారు మరలా పర్మనెంట్ టెంపరీ వర్కర్స్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ పదమూడు వేలు అంటే రెండు లక్షల కుటుంబాలు రెండు లక్షల మంది రోడ్డు మీద పడిపోతుంటే అదానికి ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ప్రైవేటైజేషన్ పేరుని నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలకి ఇచ్చిస్తుంటే ఏమేనంటే ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ ఎవడ ఎవడ అబ్బా సోమరా నువ్వు ప్రైవేట్ చేయడానికి ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు మంది బలిదానాలు చేశారు డెబ్బై ఐదు మంది ముఖ్యంగా యాభై ఆరు కమ్యూనిస్ట్ ఎమ్మెల్యేలు యాభై ఏడు మంది ఏడుగురు ఎంపీలు రాజీనామా చేశారప్పుడు ఎక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు ఏ ఎంఈవి రాజీనామా చేశాడా పురంధేశ్వరి ఏమైనా చేసిందా మోదీని గెలిపించుకొని పవన్ కళ్యాణ్ తిరుగుతాడే స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడలేని పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి మోదీని ఎందుకు గెలిపించాలి స్పెషల్ స్టాట్ ఇవ్వలేదు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వలేదు రెండు లక్షల కోట్లు మన డబ్బులు తీసుకెళ్లిపోయారు గుజరాత్ కి పంపించారు గుజరాత్ అదాని ఎనిమిది లక్షల కోట్లు అమ్మేస్తున్నారు నాలుగు వేల కోట్లు అంటే కోటి రూపాయలు యాభై వేలకి యాభై వేలు నేను చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆర్గ్యూ చేసి ఆయన ఆర్డర్ పాస్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయారు రెండు వందల మంది లాయర్లు ఉంటుండే ఇవన్నీ నేను చెప్పాను ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు జూన్ లో వస్తుంది అన్న ఆ క్లర్కులు కొత్తున్నాడు జడ్జి అధికారంలో రాని గుండె గుండె గీసేస్తా ఇక లోపల ఉన్నారు మా భూములు ఎందుకు ఇప్పుడున్న ఎంపీలు అందరూ నలభై సంవత్సరాల నుంచి వైజాగ్ వాళ్ళు కారు ఎంవి సత్యనారాయణ ఎవడు ఎక్కడి నుంచో వచ్చాడు అంతకు ముందు హరిబాబు ఎవడు ఎక్కడి నుంచో వచ్చాడు బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహరావు ఎవడు ఎక్కడి నుంచో వచ్చాడు ఎవరి వీళ్ళెవరు సుబ్రాబు రెడ్డి నా మిత్రులు ఎక్కడి నుంచి నెల్లూరు నుంచి వచ్చారు రే ప్రజలాట మీరు లోకల్ వాళ్ళు ఎన్నుకోండి మనం బీసీలో నేను బీసీని మనం బీసీలో అరవై శాతం ఉన్నాం ఇంకెందుకు ఈ కుల పార్టీలు మనకి మూడు శాతం ఉన్న వాళ్ళు నలభై సంవత్సరాలు వెళ్తారా ఐదు శాతం ఉన్న వాళ్ళు డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు వెళ్తారా నేను ఎవరికి వ్యతిరేకిని కాను కానీ వాళ్ళ పాలసీలకు వ్యతిరేక కేసీఆర్ ఏం చేశారు పద పద ఒక శాతం ఉన్న గెలమలకి పన్నెండు టికెట్లు ఇచ్చాడు ఎమ్మెల్యే యాభై శాతం ఉన్న మహిళలకి ఏడిచ్చాడు అరవై శాతం ఉన్న బీసీలకి ఇరవై మూడు ఇచ్చాడు ఐదు శాతం ఉన్న రెడ్డిలకి నూట పంతొమ్మిదిలో నలభై సీట్లు ఇచ్చాడు ఇదా సామాజిక న్యాయం పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి అంటారు మరి ఆల్ పార్టీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీ ప్రజారాజ్యాన్ని ఎందుకు కల్పిస్తారు రెండు వేల పదకొండులో అప్పుడు అధికారంలో ఉంటూ మంత్రి పదవికి ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు బీజేపీ అధికారంలో ఉందని అన్నా తమ్ములు మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ మోదీని గెలిపించి ఎన్డీఏని గెలిపించంట లేదా లోకేష్ గెలిపించి మనకి ఇరవై సీట్లు లేవని తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ మన తెలుగు పదిహేను కోట్ల సత్తా ఆ ఐదు కోట్లు గుజరాత్ ఐదు వేలు ఐదు వందల మంది కూడా లేదు అందరూ గుజరాత్ మంచోలే నేను చాలా సార్లు వెళ్ళాను గుజరాత్ ఎత్తుకోకి ఎనభై కోట్లు ఇచ్చాను ఇరవై ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రిందిక అందుకే మోదీ గారు అమిత్ షా రూపాయలు నా మిత్రులు రాత్రి ఆ ముగ్గురులో ఒకరు కాల్ చేశారు రేపు కాల్ చేస్తారంటే రేపు కేబినెట్ మీటింగ్ ఈ రామారావు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్ వచ్చి మాట్లాడుతానని చెప్పి నన్ను ఈడ్చికెళ్ళి బట్టలు చింపేసి మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసి త్రీ నాట్ టూ అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు కాదా ఇది మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేయొచ్చా ఎవరినైనా చేయొచ్చా 
పోలీసులు తొత్తుల్లారా కుండె తీసేస్తా మీకు నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది పోలీసులు మంచోళ్ళు ఉన్నారు జీడి బాబు గారు ఉన్నారు మన మా మీటింగ్ అయింది మల్కాపురం సిఐ గాడ్ బ్లెస్ హిమ్ ఎంత మంచి ఆయన అలాంటి వాళ్ళు వందల మంది ఉన్నారు ఒక్కరు ఇద్దరు అని ఏమంటాడు ఈ రామారావు హాస్పిటల్లో మీరు చూశారు కదా మీడియా మిత్రులు ఆయనకి ఇచ్చేయండి మందులు చనిపోవడానికి మందులు ఇచ్చిమంటాడు ఏ మందులు ఇస్తారా నువ్వు అకార్డింగ్ టు మై ఫండమెంటల్ రైట్ సెక్షన్ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ రైట్స్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఐ విల్ టేక్ మెడిసిన్ ఆర్ నా ఐ పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ వై యూ వాంట్ కిల్ మీ నిన్నే అమర నిరాహార దీక్ష నిన్నే స్టార్ట్ చేశారు కనీసం ఏడు రోజులు ఉండగలరు ఏప్రిల్లో టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల కొరకు నాలుగు రోజులు ఉండేది ఇక్కడ మీడియా మిత్రులు మీ సహకారంతో వీళ్ళు మోదీ తొత్తులు అదానీ తొత్తులు ఎవరికి ఎక్కడి నుంచి కాలు వచ్చిందో ఈ పోలీసులు పంపించి మోసం చేసి నన్ను భగ్నం చేసి ఆ టెంట్ ఆయనకు వార్నింగ్ ఇచ్చి బట్టలు చింపేసి మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసి నా గోడలు అలాగే ఒక మగాడు పోలీసు కొట్టొచ్చా లాగొచ్చా బట్టలు అన్ని సీసీ రికార్డింగ్లు అయ్యే వీడియోలు ఇప్పుడు నేను క్షమిస్తాను అన్నోలే నేను కేసు వేస్తే వీళ్ళందరూ సస్పెండ్ అవుతాం అరే కేసీఆర్ మీద కేసు వేసి కామారెడ్డి వెళ్ళలేదా మీరు అందరూ చూడలేదా ఏ చంద్రబాబు నాయుడు నాకు పారిపోయి వచ్చి నా గంటలో పద్దెనిమిది వందల పోలీసులతో కేసీఆర్ ని పరిగెట్టిస్తున్నా ఇప్పుడు మరలా పరిగెట్టిస్తా డోంట్ కే ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ మై లైఫ్ ఫర్ మై పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్లోర్ తెలుగు రండి ఎన్టీ రామారావు గారే మనకి ఆదర్శం ఇందిరా గాంధీకి బుద్ధి చెప్పారు ఒక ఎన్టీ రామారావు ఎప్పుడున్న చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళందరూ తొత్తులు కనుక సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ చేరుకోండి అందరూ ప్రజాశాంతి పార్టీలో ఇక్కడ నలభై సంవత్సరాలుగా ఒక్క లోకల్ లోకల్ ఎంపీ లేడు నన్ను నిలబడమని స్టీల్ ప్లాంట్ వాళ్ళు అడిగారు మాస్టర్స్ నాలుగు లక్షలు ఉన్నారు చర్చ్ మెంబర్స్ అడిగారు రెండు లక్షలు స్టీల్ ప్లాంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు మన బీసీలు ఏడు ఎనిమిది లక్షల మంది ఉన్నారు ఏ నెల్లూరు నుంచి మనకు కావాలా ఎక్కడో కడప నుంచి రావాలా జేడీ లక్ష్మణానికి అదే చెప్పాను తమ్ముడు నువ్వు కడపలో పొడి చేయి నేను వైజాగ్లో పొడి చేస్తా ఆయన కడుపులో పుట్టి పెరిగాడు నేను ఇక్కడ పుట్టి పెరిగాను తప్పేముంది నేను మద్దతు ఇస్తా నేను సీట్ ఇస్తా నేను ఖర్చు పెడతా నా విశాఖపట్నాన్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు జేడీ గారు వచ్చారు పది కోట్ల మంత్ వంద రూపాయలు మంటే ఎవరు ఇస్తారా ఎవరు నేను ఇస్తా నలభై రెండు వేల కోట్లు ఇవ్వలేదా ప్రపంచమంతా నా చారిటీలు ఒకసారి విజయనగరం నేను పుట్టిన విశాఖపట్నం జిల్లా తగరపల్లి దగ్గర గెలిచోడు ఒక్కరోజు ఐదు వంద ఐదు వేల నూట అరవై ఎనిమిది రోజులు ఉద్యోగ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు తెలియదు ఇప్పుడు కుర్రోలు ఏమైనా ఇప్పుడు వాళ్ళు భగ్నం చేసింది అవినీతి అక్రమం అకార్డింగ్ టు దాన్ ఎనివే ఐ విల్ నాట్ టాక్ ఆల్ దాట్ వాట్ ఐ విల్ డిసైడ్ అన్నది మీకు చెప్తా నేను మాత్రం రేపు మోదీ గారు అమిత్ షా గారు రూపాల గారు ఆల్రెడీ పెద్ద ఆయన కాల్ చేశారు నేను సాయంత్రం గనక అది నేను ఇవాళ అనౌన్స్ చేశాను గనక ఇక్కడ కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఏమో ఈ ఎంపీ చెప్పాడేమో ఈ సిఐ కోరే నువ్వెళ్ళి ఆయన రేపిరా అని చెప్పలేము ఎందుకంటే ఆయన రాజీనామా చేయమన్నాను ఎవరో నాకు తెలియదు ఎంవివి సత్యనారాయణ తక్షణమే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేల ఎంపీలు ఎనిమిది లక్షల కోర్టు స్టీట్ ప్లాంట్ కొరకు రాజీనామా చేయండి ఏం మీరేమని మీరు దద్దమ్మలు కాకపోతే మీరేమైనా గొప్ప వీరుడా జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ నాతో రండి ఢిల్లీ మోదీ ఇంటికి తీసుకెళ్తా నేను తీసుకెళ్తా నాకు అపాయింట్మెంట్ అవసరం లేదని మీకు తెలుసు రేపు రమ్మన్నారు దీక్షలో ఉన్నానని రానన్నారు రండి ఇప్పుడు దీక్ష భగ్నం చేస్తారు రేపు కాకపోతే ఎలుట వెళ్దాం మోదీని కలుద్దాం నాకు మద్దతు రండి వైసీపీ నాయకులారా టీడీపీ నాయకులారా జనసేన నాయకులారా ఈ బీజేపీ వాళ్ళు వాళ్ళు లేరు వాళ్ళ మద్దతు ఎవరు వాళ్ళే దోచుకుంటున్నారు మరి వాళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళతో మీకు ఎందుకు పొత్తులు చెప్పండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ నేను